Thomas sedikit tersenyum dan berkata, itu bagus, jadi aku bisa melakukan bisnis ketika aku kembali. Ivan buru-buru bertanya, apa rencana anak itu? Kapan dia akan datang? Thomas berkata, dia sudah datang, tapi dia tidak turun dari mobil tadi, gadis kecil ini agak pendiam dan tidak terbiasa dengan tempat ramai, oh jadi begitu, Ivan mengangguk, dan berkata, baiklah, untuk sementara mari kita kembali ke gedung urusan akademik setelah kunjungan, dan menyelesaikan sekolah anak-anak terlebih dahulu. Oke, kata Thomas dengan senyum, kalau begitu, kerja keras bagimu untuk mengaturnya. Isyana memandangi gunung itu untuk waktu yang lama, dan dia masih linglung. Baru setelah dia tiba-tiba menerima pesan di ponselnya bahwa pikirannya dibawa kembali ke kenyataan. Dia menyalakan teleponnya dan melihat pesan itu dari Thomas, yang berbunyi, Nona, tolong pindah ke kantor penerimaan di lantai 4 gedung urusan akademik. Saya akan menunggu Anda di kantor direktur. Oke, jawab Isyana, dan kemudian melihat melirik ke gunung itu, dia berbalik dan kembali ke gedung urusan akademik. Dia berjalan dengan ringan sampai ke lantai 4, menemukan kantor direktur Dintanoto, mengetuk pintu, tetapi tidak mendengar siapapun berbicara, dan melihat seorang pria paruh baya membuka pintu dengan sopan. Orang yang menjaga pintu adalah pemilik kantor ini, Direktur Din Tanoto. Menariknya, pada saat ini, Direktur Din Tanoto berdiri dengan gugup di depan pintu seperti seorang pengikut. Dan di sofa yang baru saja diduduki Tama, yang duduk saat ini adalah Thomas dan istrinya, Kepala Sekolah Lama Ivan Nasution, dan Kepala Sekolah Deni Wicaksono saat ini. Melihat Isyana masuk, Thomas tersenyum dan berkata, Baiklah, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, ini adalah cicit dari sepupu jauh saya, Isyana Danendra. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Isyana, Saya datang untuk menemui Kepala Sekolah Ivan Nasution, Kepala Sekolah Deni Wicaksono, dan Direktur Din Tanoto dari kantor penerimaan. Isyana hanya melihat ketiganya dan sedikit mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untungnya, Thomas baru saja memvaksinasi semua orang, mengatakan bahwa Isyana sedikit pendiam dan tidak banyak bicara, jadi semua orang tidak keberatan. Kepala sekolah saat ini, Deni Wicaksono, berkata dengan antusias, Nona Isyana, saya meminta Direktur Dintanoto untuk mempersiapkan semua departemen dan jurusan Universitas Jakarta kami. Anda dapat melihat dan melihat mata pelajaran mana yang Anda minati. Isyana masih sedikit mengangguk, cukup rasa menyendiri dan congkak putri sulung dari keluarga kaya. Tapi latar belakang Thomas terlalu besar, dan cicit perempuannya dari jauh pasti tidak bernilai banyak uang, jadi semua orang berprasangka dan memahami keadaannya dengan sangat baik. Direktur Dintanoto buru-buru memberikan semua materi yang telah dibaca Claudia kepada Isyana. Dan berkata sambil tersenyum, Nona Isyana, semua materi ada di sini. Saya baru saja memilahnya hari ini, silakan lihat. Deni Wicaksono tidak bisa membantu tetapi mengagumi Direktur Penerimaan kami masih sangat teliti, dan materi telah dikumpulkan lebih awal. Direktur Dintanoto tersenyum rendah hati, dan berterima kasih kepada Devano di dalam hatinya, berpikir pada dirinya sendiri, dua kelompok siswa asing ini mendaftar, luar biasa kebetulan, jika Devano tidak datang lebih dulu, saya khawatir saya perlu waktu untuk memilah materi ini untuk sementara. Isyana mengambil materi dan dengan cepat memeriksanya, dia sebenarnya tidak tertarik untuk pergi ke sekolah, dan juga tidak yakin berapa lama dia bisa tinggal di Jakarta. Namun, karena dia memilih belajar di Universitas Jakarta sebagai mahasiswa, dia harus memilih jurusan lain. Isyana mencarinya dan menemukan bahwa itu hanya subjek sejarah yang membuatnya agak tertarik. Mempertimbangkan bahwa dia selalu menyukai porselen biru dan putih, dia mengeluarkan halaman pengantar jurusan arkeologi, dan berkata dengan ringan, itu dia. 
Ketika Direktur Din Tanoto melihatnya, matanya membelalak, dan dia berkata dengan terkejut, Arkeologi lagi? Tampaknya jurusan arkeologi tahun ini akan berbalik. Isyana menatapnya dengan cemberut dan bertanya, Apa maksud Anda? Direktur Din Tanoto berkata dengan tulus, Sejujurnya, Nona Isyana, beberapa menit sebelum Anda datang, saya baru saja menerima seorang siswa internasional dari Kanada, juga seorang gadis, yang suka campuran ras, jadi dia memilih arkeologi sebagai jurusan. Saya memberitahunya, jurusan arkeologi benar-benar tidak populer, dan pekerjaan di masa depan akan menjadi masalah besar, tapi dia tidak peduli sama sekali, dan dia memilih jurusan ini. Sekarang Anda juga ingin memilih jurusan ini, dan kalian berdua akan berada di Departemen Arkeologi di masa depan, saya pikir Departemen Arkeologi itu akan menjadi fokus seluruh sekolah. Direktur Dinta Noto mengambil formulir lamaran Claudia dan menyerahkannya kepada Isyana. Nona Isyana, lihat, ini gadisnya, kalian berdua dari luar negeri. Jika kalian merasa spekulatif, kalian bisa saling berhubungan setelah sekolah dimulai, Mungkin kalian bisa menjadi teman. Isyana melirik, tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu, aku tidak terlalu suka berteman. Oh, tidak apa-apa. Direktur Dinta Noto tertawa dan mengambil kembali formulir pendaftaran Claudia. Isyana tiba-tiba melihat sesuatu pada saat ini dan berkata, Tunggu sebentar. Direktur Dinta Noto terkejut ketika mendengar suara Isyana, dan dengan cepat bertanya padanya, Nona Isyana, ada apa? Isyana menunjuk ke formulir aplikasi di tangannya, dan berkata, Bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Direktur Dinta Noto berkata tanpa ragu-ragu. Berkata, tentu saja. Saat dia berkata, dia menyerahkan formulirnya kepada Isyana, tetapi dia berkata di dalam hatinya, Aku ingin menunjukkannya kepadamu tadi, tetapi kamu mengatakan tidak perlu. Anak muda pada usia ini benar-benar memiliki pemikiran yang berubah-ubah. Isyana setelah menerima formulir aplikasi Claudia, matanya tampak melihat-lihat informasi pribadinya, tetapi penglihatan tepi dan perhatiannya semua terfokus pada kolom kontak darurat. Di ruang kolom itu, ada dua karakter Indonesia yang melekat padanya selama ini, Tama. Selain dua kata Tama, ada juga rangkaian 11 digit, Isyana tahu pasti ini nomor telepon Tama di Indonesia. Pada saat ini, Isyana merasa napasnya tiba-tiba menjadi cepat, dan kecepatan detak jantungnya juga meningkat pesat. Ini adalah pertama kalinya dia, yang selalu tenang, merasakan kegembiraan dan ketegangan seperti itu. Sepertinya ada butir-butir keringat halus di telapak tangannya yang lembut. Saat ini, dia tidak tahu apakah Tama ini adalah Tama yang dia cari. Namun, dia merasa bahwa ketika dia melihat nama Tama ketika dia pertama kali tiba di Jakarta, dia tampaknya dibantu atau ditakdirkan secara ilahi. Oleh karena itu, Intuisinya hampir dapat menyimpulkan bahwa Tama ini seharusnya adalah Tama yang dia cari. Jadi, dia segera menghafal nomor ponsel Tama, dan dengan cepat mencoba melafalkannya beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia telah menghafal 11 digit, dia menuliskan alamat surat Claudia. Setelah itu, dia mengembalikan informasi Claudia kepada Direktur Din Tanoto tanpa menunjukkan tanda-tanda ekspresi, dan berkata dengan santai, kami berdua meninggalkan kampung halaman kami untuk belajar di Jakarta, jadi memiliki banyak teman adalah cara yang baik. Kemudian, dia bertanya kepada Direktur Din Tanoto, apa itu ini? Apakah gadis-gadis itu tinggal di kampus? Direktur Din Tanoto buru-buru berkata, dia seharusnya bisa tinggal di sekolah, tetapi sebagian besar waktu dia harus menjadi komuter. Dia memiliki kerabat di Jakarta, dan dia biasanya harus tinggal dengan kerabat, oh baiklah. Kata Isyana, melirik Thomas, dan berkata, kakek buyut sepupu saya memiliki real estate di Jakarta, tetapi saya mungkin tidak akan sering mengganggunya, 
mengapa Anda tidak juga menyiapkan aula tempat tinggal untuk saya, yang akan lebih fleksibel di masa depan. Direktur Dintanoto berkata sambil tersenyum, ya, lebih fleksibel untuk menjalankan asrama. Asrama untuk siswa asing adalah dua orang. Bagaimana kalau saya menempatkan Anda dan gadis ras campuran ini di asrama yang sama? Awalnya, Anda dan dia berasal dari jurusan yang sama, dan urutan pendaftarannya bersebelahan. Dalam keadaan normal, kalian akan diatur bersama, tidak masalah. Isyana langsung setuju, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sudah beres. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.